हेलो स्टूडेंट वेलकम टू शुभम लेक्चरर चैनल तो स्टूडेंट ये वीडियो क्लास ट्वेल्व वाले उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड एग्जाम में उनका मिशन है 90 परसेंट प्लस मार्क लाना तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास ट्वेल्व फिजिक्स सेकेंड से दो ऐसे प्रश्न और उनके उत्तर जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं ठीक है तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में दो मार्क का पूछा जाता है ठीक है हम इस वीडियो में दो क्वेश्चंस देखेंगे उनका आंसर भी देखेंगे जो कि कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं तो इससे पहले मैंने केमिस्ट्री का भी दो ऐसे क्वेश्चन बताया है जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप वहां से जाकर देख सकते हैं तो चलिए आज देखते हैं बच्चों पीडीएफ के साथ आप पीडीएफ भी डाउनलोड इसका कर सकते हैं दो क्वेश्चन तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है तो शायद इस क्वेश्चन को देखकर आपको ये आइडिया हो गया होगा कि ये किस चैप्टर से है क्लास ट्वेल्व फिजिक्स में ठीक है तो ये किस चैप्टर से है स्टूडेंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं ऐसी दो भौतिक घटनाओं का नाम बताइए जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती है अब देखिए ये आपके बोर्ड एग्जाम में तीन बार पूछा जा चुका है दो हजार ग्यारह में तो इसको जानना भी आपके लिए आवश्यक है तो दो ऐसी कौन सी घटनाएं हैं बच्चों जो ये बताती हैं कि जो हमारा प्रकाश है वो तरंग के रूप में है अर्थात तरंग की प्रकृति का है तो ऐसी दो घटनाएं हैं बच्चों जिन दोनों घटनाओं के बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दे चुका हूं ठीक है आप अगर देखना चाहते हैं इन पर भी वीडियो तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्यतीकरण तथा विवर्तन ठीक है ऐसी ये दो घटनाएं हैं बच्चों जो कि प्रकाश की तरंग प्रकृति का पुष्ट करती हैं व्यतीकरण के बारे में मैंने आपको चित्र के साथ समझाया है व्यतीकरण को इसका प्रकार भी बताया है संपोषी विनाशी व्यतीकरण और उसके बाद विवर्तन को भी मैं चित्र के साथ समझा चुका हूं इसका भी मैं बता चुका हूं प्रकार ठीक है फ्रेनल विवर्तन तो ये सब आप अगर जानना चाहते हैं ये सब जो है लघुतरीय क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इनमें भी तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए इन, इन वीडियो को भी वॉच कर लीजिए आपके लिए ही अच्छा होगा बोर्ड एग्जाम के लिए ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था बच्चों आपका कि दो भौतिक घटनाएं जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती हैं व्यतीकरण तथा विवर्तन विस्तृत जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए लिंक मिल जाएगा अब आता है आपका दूसरा और लास्ट क्वेश्चन जो कई बार पूछा जा चुका है वो क्वेश्चन भी आपके सामने है देखिए क्या है ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य है अर्थात ध्रुवण कोण क्या है 2012, 14, 17, 18, 19 में पूछा जा चुका है तो ध्रुवण कोण क्या है बच्चों हम इसमें आपको परिभाषा बताएंगे और मैं आपको इसमें परिभाषा ही क्यों बताऊंगा क्योंकि बच्चों ध्रुवण कोण के बारे में मैं एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो बना चुका हूं अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उस वीडियो में मैंने आपको बताया ध्रुवण कोण क्या है इसे किससे डिनोट करते हैं चित्र की सहायता से फाइनली समझा दिया है अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए तो मैंने आपको कहा था कि इन दोनों क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन भी दूंगा तो मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशन बता देता हूँ ठीक है अगर आपको चित्र के साथ समझना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं तो देखिए क्या दुर्बण कोण पारदर्शी माध्यम में वह आपतित प्रकाश जो वह आपतित प्रकाश का वह आपतन कोण जिसके लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित हो जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं ध्रुवण कोण और इसे हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों स्मॉल आई पी यानी कि इस प्रकार से आई इस प्रकार से पी ठीक है तो इस प्रकार हम इसे डिनोट करते हैं तो देखिए ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य है पारदर्शी माध्यम में वह आपतित प्रकाश का वह आपतन कोण यानी कि आपतित प्रकाश का वह आपतन कोण जिसके लिए जो परावर्तित प्रकाश है वो पूर्णतया समतल ध्रुवित हो जाता है वो ध्रुवण कोण कहलाता है तो इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं और नहीं भी तो अगर आप लोग समझना चाहते हैं चित्र की सहायता से तो जाकर आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने चित्र के साथ समझाया है आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ जाएगा ठीक है तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन थे अब हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं आपसे उसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका तो बच्चों एक फार्मूला है शायद आप उसके बारे में आपको पता हो वो फार्मूला है एन इजक्ल टू टेन आई पी टेन आई पी ठीक है अब आपको इसमें सिर्फ क्या बताना है बच्चों एन क्या है अपवर्तनाक है टेन आई पी क्या है बच्चों धुर्बड़ कोड भी मैंने आपको ऊपर बताया तो ये किसका नियम है यन बराबर टेन आई पी किसके नियम को प्रदर्शित करता है ठीक है 
तो ये भी नियम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अगर आप लोगों को आंसर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए इस नियम को पढ़िए मैंने इस नियम का नाम और लिंक दोनों दे दिया है ठीक है जाकर आप लोग देख सकते हैं तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन क्वेश्चन ऑफ द डे आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है ये किसका नियम है ठीक है तो अगर नियम को पता है तो तो बहुत अच्छी बात है आप आंसर दे ले जाएंगे ठीक है नहीं पता है तो जाकर देख लीजिए तो ये थे दो ऐसे क्वेश्चन बच्चों जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आए हैं और इस बार भी आ सकते हैं तो इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए तो थैंक यू स्टूडेंट तैयारी करते रहिए